Hello, good evening, people. Hello, Sarah. How are you? How's everything, Sarah? I'm fine. You today? Fine. Okay, tired? Did you work today or you didn't work? I, I work today. I was work. And yes, I am. I worked. Um, I worked today. I worked in the past. Uh -huh. Okay, that's nice. And what about you, Anna Elizabeth uh, Campos? Did you work? Did you work today or you didn't work? Hello, Anna Elizabeth, how are you? Everything good? Or you are just listening? Okay, that's nice. Okay, hello, Sandra, welcome. Welcome, Sandra, welcome, Sarah, welcome, Anna Elizabeth. Are you hello. available to talk? Good evening. Good evening. What do you remember about yesterday's class? Uh, Anna Elizabeth, what do you remember about yesterday's? ¿Qué recuerda de la clase de ayer? Uh, no recuerdo ahorita mucho. <laughs> no problem. It's okay. Don't worry about it. Okay. Uh, Sara, what do you remember about yesterday's class? Something you remember? Mm -hmm. Well, uh -huh. any question, any vocabulary, any questions, something? Uh -huh. Lo que sea que recuerde. Sorry. Huh? Sorry? We have talking about um talking about personal okay. or uh, hmm? uh, of, of hair and um uh -huh. let's see uh, the color see. of eyes uh, okay. Okay. How so, long? How long? Uh -huh. Very good. Excellent. That's nice. Thank you. Thank you so much. Uh, something else you remember? Algo más que recuerden de la clase de ayer? Mm -hmm. Something else? Can I recuerdo? On the street. Okay. On the street. Okay. Very good. Something else? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Only that? <laughs> Only that. Yes? Yes or not? Okay, give me a few seconds, please. This is getting crazy. This, uh, I'm trying to make a, a screenshot and I can't. <clears throat> I don't know what happened, but my, today, right now my, my Wi-Fi or my computer is slow. I don't know why, but it's slow. Okay, but here we go. Okay, so we have a, the PowerPoint presentation right now. Let's give me a few seconds. Ah, creo que porque el PDF creo que está, lo está volviendo lento, creo. Creo, creo. Okay. Give me a second. Give me a second, please. Okay, here we go. Um, the page. Seven. I want to show you the PowerPoint presentations. Okay, yesterday we were talking about uh, also about clothes, right? So I remember that funky, classical, and formal, right? I remember that. Okay, I have a chat. I'm gonna check the chat. What do you say in the chat? Give me a second, please. Here we go. Esta cosa no sé qué tiene. Vamos a ver en el chat. Okay, is... okay, Jennifer Damisela, no problem. Si en el nombre le puede poner listening, so it would be a good idea. Okay, Damisela. Así no, I don't ask you something, right? <laughs> it's okay. So here we go. I'm going to share with you the PowerPoint presentation. Ah, sí, sí, ya la estoy compartiendo. Okay, vamos a ver. Okay. Here we go. Now in the PowerPoint presentation, so we have this. <clears throat> okay. Welcome uh, to the online English program, uh, to the pre intermediate module two, the session 11, November 15, 2023, to the online English program. Facilitator's name, schedule Monday to Thursday from night sharp to 10 o'clock, right? 10 o'clock. 
Okay, the agenda. In the agenda, we have uh, the, the 11th day in November 15th. So we have a greeting, welcome, instruction, review, warm up, attendance, snapshot, conversation, grammar focus, vocabulary, platform exercises, or, or at least to mention if you have done it. Have you ever written a comment? Is the topic for today? Feedback, closing, and five minutes for advices. Okay, here we go. Now, the specific objective. Uh, may you dar a little specific objective, please? Eh, vamos a ver quién. Uh, Jennifer Damisela, no sé si me puede ayudar with the specific objective. Asking for and getting information. ¿Será que me ayuda? Please. Damisela, Damisela, hello. Are you there? Hola, Damisela. La que le dijo que iba a estar de oyente. Ah, ah sí, pero es que como se me olvida. <laughs> okay, so uh, can you help us, please? Vamos a ver, eh, Brenda, Cecilia. Hello, hello. Okay. 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 Um, a specific objective, yeah? Yes, excellent, yes. very good. Okay. Excellent. Asking for and getting information using using modifiers with participants and mm -hmm. preposition. Discuss activities you have done is not to and grammar focus complete some grammar exercise in the platform and identify identify in identify, active, identify activities in family hmm? as an a scenario Scenarios? and practice model dialogues for creating personal conversation Excellent, very good. That's nice. Thank you so much. Okay, now so we're gonna continue with the uh the rest of the objectives for today. Give me a second. Okay, so what are we doing today? So the the blood one, can you help me to read please? Uh can me ayuda? A little de negro. Uh Liliana, can you help me with the blood one? Participants will be able, please. Hello, hello. Participants with Hello. Uh -huh. Can you read the auditive, mm -hmm. the first auditive, the, uh, the, uh, the blood one auditive, please? Okay. Participant will be able to review the last session uh -huh. he has an answer some personal question about people description with participants and prepositions. Position. Excellent, right? Okay, Blanca Esmeralda, can you help us with the blue one? Participants will be able to, please. Okay, teacher. Okay. Participants will be able to talk about activities you have done, practice and create a conversation based in a model dialogue, complete reading exercise in listening. Okay, yes, dial, right? A model dialogue. Excellent. Okay, lady, please, me ayuda con la green one. Repeat some vocabulary. Okay. Repeat some vocabulary, expression, complete some exercise in the platform, and feedback, then giving information about homework. Excellent, very good. Now, in the homework, I remember that I assigned you this homework the last week. The homework was to make sentences about, uh, to choose one of the phrase for contrasting, for expressing contrasted, in one sentence with one of the phrase for, ex for giving alternatives, right? Okay, vamos a ver, Areli, hello Areli, me puede ayudar a leer in these ones. However, in spite of, está Areli por ahí. El, el cual me dijo? Sorry, this one's. However, ah, oh, okay. In bold, the ones in bold, las que están en negritas. Okay. Yes, mm -hmm. please. How, how, however, uh -huh. in, in spite of this, of fit, despite, even despite, tall, uh -huh. despite of even tall, uh -huh. on the one hand, on mm -hmm. the other hand, mm -hmm. wailing, while. On the bio, 
Why? On the contrary, in comparison. In comparison. Thank you, Adelie. Okay, thank you so much. Okay, excellent. Okay, so we have a while. Why, right? This this in Spanish. In comparison, okay? Now, can you help me to read the next ones? Eh, si va a estar de oyente, por favor, póngale allí en el nombre. Ponga, listening, listener. Okay, Ricardo, can you help us with these ones for giving alternatives, the phrases? Can you read the phrases, Ricardo? Or, either, yes. or, neither, nor, or, um, either, or, neither, or, nor, neither, neither, nor, neither, nor, huh? neither, nor, uh -huh. whether, or, huh? Or else, uh -huh. otherwise. otherwise, otherwise, ok, so, esta es la tarea de la semana pasada, que les la dejé el jueves, ¿se acuerda? ¿O ya no me acuerdo, <laughs> ok, this one was the homework, so what was the homework, to read, eh, hacer una oración similar a estas, a los ejemplos, usando una frase, using one phrase for contrasting, and one phrase for alternatives, you are gonna, uh, for the time, You're gonna use, you're gonna read me one, one phrase, and that's it. Puede ser, ya sea de contraste o puede, puede ser de alternativas. Solo me va a leer una oración creada con uno de estos. Por ejemplo, eh, Brenda, ayúdeme a leer el ejemplo. Jenny didn't wanna go to the theater. Ok, solamente que no logro verlo porque me sale su pantalla por ahí. Ah, ¿cuál pantalla le sale? ¿Esta? La suya. No, es que en la esquina me tapa el cuadrito de su cara. De, 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 ah, ah, de verdad. Ah, va, ah, qué raro. Ah, pues, ah, pues cualquier otro ejemplo de lo que okay. alcance a ver. Vaya. Uh, in comparison, in comparison, ¿esa? Ajá, uh, in comparison. Uh, house. My house is very small in comparison, comparison. to yours. Comparison uh -huh. to yours. Okay. Two years, right? Okay, thank you so much. Alguien me está mandando un mensaje. Okay, got it. Pero no sé quién es. <laughs> okay, no problem. Okay. Yes, okay, here we go. Now, uh, ¿quién hizo la tarea? Que me lea un ejemplo. Un ejemplo usando estos. Uh -huh. One example using that one. Uh -huh. Alguien que haya hecho la tarea. Solo uno, solo uno, por favor. Ajá. <laughs> uh -huh. um, no la hice completa, pero yes. tal vez no he hecho mal lo que he hecho. Okay, you can improvise, no problem. Uh -huh. Puede improvisar. It's um, con however. Mm -hmm. I don't like beans. However, I eat them. Okay, perfect. Okay. okay. I, I don't like I don't like it. I don't like uh, I don't like beans. Ah, excellent. That's nice. Very good. Okay, that's nice. I have a chat. I'm gonna read the chat. Okay, so very good. Alguien más que quiera leer su ejemplo? Uh -huh. Una persona más. Okay. Hello, hello. Okay, well, aquí vamos. I have a chat. Listen. Okay, Jorge. Okay, Jorge. Okay. Uh, okay. Cuando, si, cuando, la siguiente vez que entre, por favor, lo pueden en el nombre. Porque si no, aunque lo pongan en el chat, se me va a olvidar. Okay, please. Okay, here we go. Okay, so somebody else? Another example? Ya vi que no hicieron una tarea, va. Ay, jovencitos. <ríe> ok, so another example. Uh -huh. Ah, vamos a ver. Ah, pues voy a escoger a alguien que me lea. Eh, vamos a ver. Adriana Eugenia Grajeda. Can you, your example, or you can read one, one of the examples. Eh, puede ser el que creó usted, o puede ser uno de los que está ahí. Ya, yeah, de los ejemplos que está ahí. Ajá, uh -huh. examples. Uh, cualquiera, teacher. Yes, cualquiera. Yes. My house is very small in comparison to yours. 
Okay, yes, my house is very small in comparison to yours. Excellent, very good. Another example, eh, no sé si Wendy Lisette nos lee un ejemplo o nos dice su ejemplo. El que hice anteriormente. Sí, sí. Yes, please. Oh, es el I don't like me. Uh -huh. Ah, um, ya, usted ya había pasado, ¿verdad? Yeah. Ah, ok, ok, sorry, sorry, sir. Yes, it's true. Ok, vamos a ver aquí, Eric Javier. Do you have an example or you can read one of the examples? Uh, teacher, eh, ahorita, justo ahorita vengo entrando a la conferencia. Si me puede explicar un poquito, por favor. Okay, so uh, this is the homework about the last Thursday. So uh, you have to choose one of these phrases and to make a similar example like this. Tiene que, tiene que escoger una de estas frases de contraste o una frase de alternativas y escribir una oración. Una, una para contraste y una para alternativas. Aquí puede ver ejemplos. Puede decir su ejemplo o puede decir lo de los que ya están hechos. Mm -hmm. Como usted guste. ¿Ah? Ok. Es, quizás en un momento, ¿verdad? Ok, relax. Don't worry. Don't worry about it. Ok. okay. Jessica Elizabeth. No, sí, Jessica. Sure. Puedo decir uno yo. No yes, sé claro. si me sale. Sí, claro que sí, Arely. <risa> Este podría decir como eh, my home is much more uh -huh. compared to yours. Okay, compared to yours. Okay, my house is more, more, no. more que dijo? My home is much more compared uh -huh. to yours. Compare, compare, compare to yours. Compare to yours. Okay, my home. Okay, is okay compared to yours. Okay, está bien. Thank you, Arely. Thank you so much. Please. Teacher. Yes, Wendy. Sí, tengo, tengo otro. Okay, Tal Wendy. Okay. Okay. I listen to music while I wash clothes. Uh huh. Yes, I listen to music while I am washing clothes. Okay, very good, washing. Wendy. Washing. I'm washing. washing. Oh, I wash mm -hmm. clothes. Cualquiera de las dos okay. opciones, presente continuo o presente simple. Eh, no okay. sé si Ricardo Alfredo Salazar, Mr. Salazar, o Juan Carlos Escobar, one example. Hello, hello. Hello, hello. Okay, let me get it. Okay, Diana, one example, please. How do you like beer or win? Mm -hmm. Okay, okay, that's nice, very good. Excellent. So you have also for alternatives, either or, neither nor, whether or, but it's okay. Vamos a ver quién más. Eh, Jessica Maria Molina o Ana Elizabeth Campos. Um, ¿Puedo leer una de las que yes. está haciendo este ejemplo? Yes, yes, of course. Neither Jane nor Sarah will help me. Yes, ni Jane ni Sarah me ayudará, right? Neither Jane nor Sarah will help me. Very good. Okay, excellent. Either Tom or Joe will help you, right? Right, excellent, very good. Sandra Maritza, no sé si, no, no ha leído ninguna, ¿verdad? No. Okay. okay. Um, um, my house is very small in comparison to you. Okay, in comparison with you. Okay, excellent, very good. Right now we're going to continue with... Uh, uh, Okay, right now we are gonna continue with the manual. With your manual, I'm gonna share the screen with your manuals. Where is your manual, where is your manual? Ah, here we go. So yesterday we were talking about fashion, right? Clothing, clothes, fashion, right? And we have uh, this conversation. Quiero ver, déjeme mover esto de por acá. Okay, we have uh, a, this conversation. So, um, so what we'll about this conversation? Did we practice the conversation? No, right? Oh, solo la escuchamos la conversación, ¿verdad? Oh, no, no la escuchamos tampoco. <laughs> no, no, no la escuchamos. Ah, okay, no la escuchamos. Okay, no problem. Right now you're gonna listen it. Okay, give me a second, please. I think it's this conversation. Ah, okay. Page 61, exercise eight. 
Conversation. Which one is she? Part A. Listen and practice. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, so do you have any question with vocabulary or with the pronunciation? Tiene preguntas con el vocabulario? No. Okay, questions? Questions with vocabulary or pronunciation, right? Okay, so for example, here you have a high rule, good to see you, right? Good to see you. Tenemos la D y la T entre las dos vocales so, por eso se pronuncia como una R. Good to see you. What is Maggie? Oh, she couldn't make it. Oh, ella no pudo venir. Ella no pudo hacerlo, right? She couldn't make it. Ella no pudo hacerlo. Pero allí se refiere que ella no pudo venir. She went to a concert, como que fuera una A. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go? Why don't you go? Tenemos la de entre la Y y la O, por eso se pronuncia como una R. Why don't you go and talk to Julia? To Julia. She doesn't know anyone here. Ella no con... ¿Por qué no vas a hablar con Julia? Ella no conoce a nadie aquí. Anyone here. Julia, which one is, you, is she? Is she the woman wearing glasses over there? Over there significa por allá. Okay, uh, no, she's the tall one in gyms. She's standing near the window. Standing, que dijimos que era, para, está, ella está parada cerca de la ventana. I like to meet her. Como la H es muda, como la H no se pronuncia, la T queda entre las dos E. Meet her, o meet her, right? Ok, ¿tiene preguntas con la pronunciación o el vocabulario? ¿O no? ¿No questions? Is, uh, why don't? Why don't? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde está? Ah, why, why don't you go and talk to why Julia? No. ¿Por qué no vas y hablas con Julia? Es una pregunta en negativa. ¿Por qué no? Why don't? Uh, why don't? Why don't why you go? Don't. Why don't you go? Why don't you go? Ok, listen why one more time. Escuchamos la pronunciación una vez más, please. Why don't? Esa la, la, la dice como con R. Why sí, don't. sí, porque está la D entre la Y y la O. Uh -huh. Page 61. Exercise 8. Conversation. Which one is she? Part A. Listen and practice. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, I'd like to meet her, right? I'd like to meet her. Okay, that's nice, very good. Okay, uh, so do you have any question about this? ¿Tiene alguna pregunta con la pronunciación? Or no? No questions? Okay. So, esa, esa regla que dijo de que cuando está la, la, la I con la D es ah, como no, una regla. Es, es, ajá, es como una regla de pronunciación que cuando tiene una T entre uh -huh. dos vocales, aunque esté separada, la T se va a pronunciar como R. O sea, una T uh -huh. o una D o una doble T o una doble D. Una D, una, una T, una doble, doble, doble D o doble T. Uh -huh. ah, y está entre dos vocales por ejemplo, usted tiene aquí por ejemplo, imagínese tuviera aquí, get up okay, déjeme escribirlo get up. y no está dice... entre dos vocales sí, eh, se dice get up ¿verdad? get up, porque tenemos la, la T entre dos vocales también por ejemplo, usted tiene put, put on ¿verdad? porque nadie dice put on <ríe> so you say Ajá, put on en la, la, en la que dijo abajo también dijo mirror, pero... Mirror, ajá, porque la H es muda. 
Y como la, la, no dice, como no pronuncia la H, usted dice meter. Mm. You say meter. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene la letra T. Porque la T. Vocal. Yes. You have the letter mm -hmm. T between two letter E. Porque tiene entre las dos vocales E, la T. Get mm -hmm. up, put on. Y tiene más, ¿verdad? Por ejemplo, tiene aquí, good to see you. Good to see you. Right, good to see you. Why don't you go? Why don't you go? Ok. La O de concert es como una A. Concert. Concert. Anyone here? Anyone here? Over there. Standing near the window. Ok. I, voy a crear oh, rapidito so. los... Creo que en este no voy a crear breakout rooms porque voy a perder mucho tiempo. Bueno, nos vamos a pasar al, al par B. A listening. Listen to the rest of the conversation. Label Joe, mi chico, Rosa, and Joe in the picture. <coughs> ¿Qué es lo que va a escuchar? Usted va a escuchar la descripción de estas personas que están aquí y usted me va a decir, según la descripción, which one is Joe, which one is Michiko, which one is Rose, which one is John. ¿Ok? Listen to this part. Según lo que escucho, usted va a decidir cuál es eh, Michiko, cuál es John, cuál es, quién es Rose y quién es John, según la descripción. ¿Ok? Page 61, Exercise 8, Part B. Listen to the rest of the conversation. Label Joe, Michiko, Rosa, and John in the picture. Let's see, who else is here? Do you know Joe? He's really nice. No, I don't. Which one is he? He's over there. He's the one wearing white pants and... And a yellow polo shirt? That's right. And then there's Michiko Sasaki. She works with me at the office. Oh, which one is Michiko? She's the woman in black pants and a green sweater. She's wearing glasses. Yeah, I see her. She's the one talking to Joe, right? Uh-huh. And who are those two people dancing? Oh, that's my best friend. Her name is Rosa. She's really nice. That's an interesting purple dress. She's dancing with John Dupont, her new boyfriend. John is Rosa's boyfriend? Yeah. Say, didn't you want to meet Julia? Uh, I'm sorry, but which one is Julia again? Okay, you're going to listen again. Don't worry. Está algo larguito, pero escúchelo otra vez. No se preocupe. Page 61, Exercise 8, Part B. Listen to the rest of the conversation. Label Joe... Michiko, Rosa, and John in the picture. Let's see, who else is here? Do you know Joe? He's really nice. No, I don't. Which one is he? He's over there. He's the one wearing white pants and... And a yellow polo shirt? That's... Okay, what is Joe wearing? What is he wearing? Uh-huh. He's wearing white... No lo escucharon. White en polo. He's then yellow. Ah, uh, ok. He's then uh -huh. yellow what? Yellow, yellow polo shirt. shirt. Yellow polo shirt en white. Es el que está de amarillo. Pants. Yes, en white pants, right? Mm -hmm. En white pants. So this one is. What is Joe. his name? Joe. 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 No. Joe. Joe. Okay, very good. Joe. Mm -hmm. Okay, now listen to the next one. Okay. That's right. And then there's Michiko Sasaki. Michiko Sasaki. Vamos a escuchar la descripción de Michiko Sasaki. She works with me at the office. Oh, which one is Michiko? She's the woman in black pants and a green sweater. Okay, she's the woman in black pants and green sweater. She's wearing glasses. She's wearing glasses. Yeah, I see her. Okay, now what is Michiko's description? ¿Cuál sería la descripción de mi chico? Usa suéter verde. But in, but in English. Um, she, she's wearing, she's, she's wearing, she, she's a, wearing she's a, a green a, sweater. A green sweater. Um, and glasses. Black sunglasses. But... Bla uh -huh, yes, in glasses, glasses. Right? Entonces, esta es la mi chico. Okay, mi chico, así va. Mi chico is this one, right? So this one is mi chico. Okay, ahí está la Michiko. Okay, now listen to the next. Eh, falta 
uh, Rose, Rosa and John, right? Rose and John. She's the one talking to Joe, right? Uh-huh. And who are those two people dancing? Oh, that's my best friend. Her who are those two people dancing? That's my best friend. Name is Rosa. Her name is Rosa dancing. She's really nice. That's an interesting purple dress. She's she dancing with John DuPont. Her okay, she's, she's wearing what? Uh, dancing. 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 <laughs> and what about her clothes? What is she purple wearing? Purple dress. Purple dress. And this purple. is from... Purple. Uh -huh. and him. Yes, Rose. Rosa, right? Uh, she's Rosa. Eh, vamos a escuchar John, el último. John. New boyfriend. John is Rosa's boyfriend? Yeah. Say, didn't you want to meet Julia? Uh, I'm sorry, but which one is Julia again? Okay, now, so you have a, a, the person who is dancing with Rosa is John, right? So he's John dancing with Rosa. So you have a Joe wearing a, he wears a yellow polo shirt. Michiko wears, she wears a green sweater oh. and glasses. Rosa wears a purple dress, and John is dancing with Rosa, ¿verdad? Okay, ¿está claro? ¿Todo está claro? Yes. Okay, excellent, very good. Now, do you mm -hmm. have the grammar focus? We're going to listen this part about the grammar focus. John, 62. no me quedó claro quién Exercise era. Exercise 9, grammar focus. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál no le quedó claro? John. El John, el último, ya no, no entendí ah, bien. El John, el John solo decía... Eh, Joe ah, dance... el John, el bailarín. Yes, he's dancing with Rose. Que estaba bailando. Yes, that is John, yes. Okay. Y que eran novios. Yes, exactly, yes. They are, they are boyfriends, right? Girlfriend and boyfriend, boyfriends, uh -huh. right? Okay, now let's check it out, the, so the grammar focus. Ya son las nueve y media, fíjese. <laughs> Rápido. <laughs> Modifiers with participles and prepositions. Participles. Who's Raul? He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Prepositions. Who's Liz? She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. Okay, now you're going to help me to read it, right? Here you have a participles. Participles, so it's like a wearing, talking. So participles mean that they ended in ing. Cuando dice participles, significa que ellos terminan en ing. Como wearing, como talking, ¿verdad? And when you use, when they say prepositions, it's uh, the prepositions are the prepositions with, in, next to, on, in, right? Those are the prepositions that they are talking about, okay? So, uh, so, um, so you have questions, for example, who's Raul, who's Raul? So did you have this question, quien es Raul? He is the man wearing a gray shirt. He is the man wearing a gray shirt, right? Wearing a gray shirt. Who's Raul? He's the man wearing a gray shirt. Wearing is, is a modifier with, with participle, okay? Now, who's Liz? Liz, she's the woman with short black hair. Como estamos utilizando la preposición with, Significa que estamos eh, usando el modificador con with preposition, right? Who's Liz? She's the woman with short black hairs. Ok, ayúdeme a leer la, la, el siguiente ejemplo de Raúl. Eh, no sé si me ayuda eh, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Escobar. This one. No. Juan Carlos, are you just listening? Okay, hello, hello. Me durmió. <laughs> okay, no se me duerma, no se me duerma. Don't fall asleep, please. So, uh, vamos a ver. Eh, eh, Ingrid Stephanie Sosaderas. 
Okay, Mrs. Sosaderas. English Stephanie Sosaderas. Can you read the next example? Mm -hmm. Sí. Uh -huh. mm -hmm. Which one is Raul? He is the one talking to Liz. Ajá, entonces tenemos los verbos con ING, que esos son participios en presente. Wearing, talking. Excellent, very good. Now with the prepositions, modifiers with prepositions. Can you help me to read, please? Me ayuda a leer. Uh, como si quiero ver. Eh, Jorge Francisco. <clears throat> Can you help me to read, Jorge Francisco? Hello, hello, Jorge. Okay. Hay que ponerle listening, listening o listener allí en el nombre, por favor. Ok, cuando, ese es cuando entra, porque ahorita ya no se puede modificar. Ok, Liliana Abigail Cedillo, please. Can you help me to read the next one? Which one is Julia? Uy, hello. Sí me escuchan. Which one? Which one is Julia? She's the tall one. Eh... Uh, in jeans. In jeans. Very excellent. Very good. Okay. Okay. So, okay. Okay. Karen and Evelyn, right? Okay. So, the next example. Who are the Smiths? Okay. Can you help me to read, please? Uh, vamos a ver quién me ayuda. Sandra. Sandra Elizabeth Lopez. Can you help me? Sara o Sandra? Sandra, Sandra. Y después Sandra. Sandra. <laughs> ok. Eh, who, who are the Smith? O oh, el de arriba. No. Ese, ese. Está bien ese. ese. Sí. Yes. Who, who are, are the Smith? The Smith? They, they, the people uh, next, next to the window. Excellent, very good. And Sara, me ayuda con la siguiente. Can you help me with the next one? Which ones are the Smiths? Can you help me? Yes. Okay. Which one? Yes. Yes, right? They are the ones on the coach. So for modifiers, so uh, so we can use this participle or this preposition as a modifier, right? Where you're talking, el verbo con ing, participles and prepositions. Now we have this exercise. So lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las preposiciones y cuáles son los participles. Por ejemplo, eh, no, okay. Can you help me to read the instruction? Ayúdame a leer la indicación. Eh, Ana Guevara. Rebrite, esta. Eh, Rebrite this is statements using modifi modifiers, <laughs> modifiers. Modifier with participles or prepositions. Prepos prepositions, very good, excellent, that's nice. Prepositions. Prepositions, ok. Entonces prepositions. vamos a identificar cuáles son las prepositions. Vamos a ver, cuáles serían las prepositions. Tenemos aquí, por ejemplo, eh, in. Tenemos. Ah, uh, okay. Talking to Tom. Ah, uh -huh. uh, well, he's wearing. Ok. Entonces tenemos aquí que las prepositions que tenemos son. <coughs> ok. Eh, ok. So, for prepositions, only it's in. For the, the other one, for the participles. The participles we have a wedding, which me quedo panda. We have a wedding. We have a talking. We have sitting, and we have playing. Right? Okay. Now the example, the number one. Can you help me to read the number one, please? Eh, vamos a ver. Jenny, eh, ya si Estefania Alvarado, de Escalante. Okay, Stephanie Lisset Campos, can you help can you help me to read the number one? Uh, 
Repeat, please, teacher. Okay, this example. Este ejemplo, la number one. Clark is the tall guy. Guy. Mm -hmm. He's wearing a button down shirt and car cargo pants. Cargo pants. Thank you so much. Thank you. Okay, y la respuesta, ¿cómo le queda? Eh, vamos a ver. Eh, Ricardo Alfredo. The answer. Can you help me with the answer? Yes. Mm -hmm. Clark is the tall guy wearing. The, to, the tall guy is wearing a burrow down shirt and cargo pants. Ok, ¿qué le quitamos entonces a esa oración? ¿Qué es lo que le quitamos? ¿Cuál es la diferencia de la, entre las dos oraciones? El sujeto, el sujeto. Ajá, entonces nosotros le venimos y le quitamos. His. His. ¿Verdad? His. Clark is the tall ah, guy wearing a button down shirt and cargo pants. ¿Verdad? ¿Por qué le quitamos el, este sujeto? ¿Por qué le quitamos his? Porque estamos usando wearing. Estamos usando wearing como participle, right? As a modifier. Mm -hmm. Okay, the number two. Adam and Luis are the good looking couple. P punto. They are dot. <laughs> they are talking to Tom. ¿Qué le tendríamos que quitar ahí? They. They, ¿verdad? Entonces nos they. queda. Adam and Luis are good looking couple. Talking, talking to, Tom. to Tom. Talking to Tom. Now, the next one. Esta es eh, participle, sitting participle, playing participle. Where in possible. Y aquí tenemos una de preposition. Lynn is the young girl. She is in a striped t-shirt and blue jeans. ¿Qué le quitaríamos ahí? ¿Mm? Sí. sí. Excelente, sí. Marily. Ok. Veo que está buxa. Lynn sí. is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Le quitamos she's, ¿verdad? Ok, the number four. ¿Quién me ayuda con la number four? Vamos a ver, vamos a coger un voluntario de educáticamente. Ok, <ríe> eh, vamos a ver a alguien que no ha hablado. Mm, eh, Ingrid, Ingrid Stephanie Sosadora, ¿veras? Ingrid, Ingrid. No, oh, Ingrid. Sí, Ingrid, okay. sí, teacher. Ok, uh, what is the answer for this one? Jessica is the attracted woman. She's sitting on the left of Antonio. ¿Qué le quitaríamos aquí, a esta oración? Para usar los modificadores de, de participles. ¿Qué le quitamos? Así como los otros ejemplos, ¿qué le, qué, qué, qué le, qué le hemos quitado? Sería T. T. No. No. Sí. Sí, sí. Sí, es verdad. Para que le quede, Jessica is the attracted woman sitting on the left of Antonio. So let me get that more cheese. Okay, that's nice, very good. Eh, y la última, AJ is the serious looking boy. He's playing a video Play. game. ¿Qué le quitamos a esa? He's. He's, verdad. Very good. He's. Y queda, AJ is the serious looking boy playing a, playing a video game. Very good. That's nice. Excellent. That's nice. Teacher. Yes. Teacher, o sea que cuando usamos estas preposiciones, uh -huh. no tenemos que ya, este, como decir otra vez el sujeto. Ajá, ya Esa no... Esa es la clave, ¿verdad? Sí, exactly. Ok. Sí, cuando aquí usamos estos verbos con ING, que se llaman participios, o usamos estas ah. preposiciones, ya no usamos estos sujetos de rojo. Quitamos. ¿Verdad? Los quitamos. Ok. Now you're going to listen, no, this one, no, because we don't have time. So I'm going to move to this one. Ay, este, lleva tiempito este. Have you ever ridden a camel? Is the unique number 10. Have you ever ridden a camel? This one. Have you, oops, this one. Okay, have you ever ridden, what is the meaning of camel, according with you? ¿Qué creen que significa a camel? Mm -hmm. Have you ever ridden a camel? ¿Qué creen que significa? ¿Camel? Amazing. Sorry, sorry. ¿Es un animal? Ajá. ¿Ah? ¿Perdón? ¿No le escuché? Camello. Camello, ¿verdad? Entonces, have you ever ridden a camel? Significa, has tú alguna vez montado un camello? ¿Verdad? So, we have a, using the present perfect. Have you... 
Ah, pero no, no quería ser con, con este color. <ríe> ok, give me a second, please. Eh, have you... In, have in horse, in horse, mejor. You ever... Ok, <ríe> has tú alguna vez montado un camello, ¿verdad? Entonces sería, have you ever ridden a camel? A right? horse. Pregunté más a Jorge si alguna vez nos hemos subido en un caballo, mejor. ¿Verdad? Sería mejor, ¿verdad? Entonces, ¿has tú alguna vez montado un camello? Aquí estamos utilizando el have como eh, un auxiliar, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, para responder esta pregunta con have, respondemos, si es positiva, yes, I have. Si fuera negativa, no, I haven't. No, I haven't. Right? No, I haven't. Si fuera negativa. No, I haven't. Ok. Eh, ¿Has tú alguna vez montado un camello? Sí, lo he hecho. Yes, I have. No, no lo he hecho. No, I haven't. Pero podemos hacer uh -huh. otras preguntas. Por ejemplo, puede preguntar, eh, have you ever ridden a bike? O a, a bicycle. Horse. Or a bicycle. On a bicycle. Yes, a bicycle, right? Have you ever ridden a bicycle? Or have you ever ridden a motorcycle? A motorcycle. Or have you ever ridden a dog? Cuando eras pequeño, se subían a los perros. A dog, a horse. A horse. A horse, a bike, a bicycle, a motorcycle. Eh, have you ever ridden what else? Creo que son esas. Uh -huh. Okay, so uh, this one's instead of a camel, right? Have you ever ridden a bike? Have you ever ridden a bicycle? Okay. En los, este, en los, en los jaripeos que se montan a los toros. Bravo. <laughs> okay, yes. Ah, sí, verdad. Ah, sí, serían los toros también, verdad. Have you ever ridden a car, a, a, a bull, un toro, a bull, right? Now, What are you gonna do? Así rapidito vamos a hacer, este, algunos de ustedes van a preguntar. Vamos a ver, Arely Janet, sí, le sí. puede preguntar a Arely, a Adriana Eugenia Grajeda. Si, vamos a ver si está, Adriana. Yes, teacher. Ok, Arely le va a hacer una pregunta. Have you ever have, ridden? Have, have you ever ridden a motorcycle? A motorcycle? Yes, a motorcycle. Ajá. Uh -huh. Yes. Yes, yes I, I have. have. Yes, I have, ¿verdad? No, I haven't. Ok, vamos a ver. Ana Guevara, ¿le puede preguntar a Blanca Esmeralda? Have you ever ridden... Um, no veo la... Uh, I do, have you ever ridden um, a horse? Ridden a horse. A, a horse. horse. No, a horse. no, I... No, I haven't. Excellent, very good. Vamos a ver. Diana Reyes le puede preguntar a Elizabeth Yasmin Cañas. Have you ever ridden? ¿Has alguna vez montado? A horse. Have you ever ridden a bike? Have you ever ridden a dog? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a bull? Uh -huh. No, I haven't. No, I haven't. Ok, le pregunto. No escuché. <ríe> Va, está bien. Eh, Erika Lizeth García, le puede preguntar a Jessica Elizabeth Romero, please. Have you ever ridden a um, dog? A dog, ajá. Uh -huh. Have you ever ridden a dog? No, I haven't. No, I haven't. Excellent, very good. Ya la última pregunta. Vamos a ver, Juan Car Juan Alberto Fuentes, le puede preguntar a Jessica María. Have you ever ride a horse? Ridden. Have you ever ridden? Uh -huh. Ridden a horse. A horse. Uh -huh. Jessica María creo que no está available right now, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí está. Uh -huh. No, I haven't. No, I a haven't, horse? right? Perdón. No, I haven't, right? No, I haven't. Okay, very good. So you have a... a <clears throat> In these ones, este tiempo se llama present perfect. El presente perfecto es un tiempo que lo utilizamos eh, utilizando el auxiliar have, ¿verdad? Usamos have como un auxiliar. 
este, en el present perfect, el have, usted sabe que have significa tener, ¿verdad? El have. Pero también ese verbo significa haber. Significa haber. Entonces, el present perfect eh, se dice I have y el verbo se utiliza en pasado participio. Cuando digo pasado participio, usted ve los listados de verbos que tiene el infinitivo, el pasado y el pasado participio. Entonces, cuando en la tercera columna es el pasado participio de los verbos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el de, usted tiene go, el pasado es went y el pasado participio es, es eh, been, es uh, gone. Per, Mamá, por ejemplo. No go, went, gone, no right? Es. Por ejemplo, para hacer la pregunta, Mamá, usted tiene que pasar no el es. have al comienzo, ¿verdad? Tiene que pasar el have al comienzo para hacer la Mamá. pregunta. Ok, yeah. so you have, eh, for example, have you been to a jazz club? Has tú uh, estado en un club de jazz? Y entonces podemos responder, yes, I have, no, I haven't. Eh, ok, so you have a yes, I have been to several. I have been to several. O la negativa, si usted va a hacer la negación, si usted va a hacer la negación, le vamos a poner al have, le ponemos el not. I haven't been to one. Yo no he estado, yo no he estado en uno. Yo no he estado en uno. Pero, como usamos have, el have lo utilizamos para I, para you, para we y para they. Y para he, para she, para it, usamos has. ¿Verdad? Has lo usamos para he, para she y para it. Y have lo utilizamos para I, you, we y they. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo la pregunta con él, has he called home lately? Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. Entonces aquí, mire, estamos usando el has aquí y el verbo en pasado participio, called. Entonces, ¿cómo sabemos que este no es he is? ¿Cómo sabemos que no es he is? Sabemos que no es he is por el contexto de la oración. Porque aquí significa, ha él llamado a la casa últimamente. Ha él llamado recientemente. Sí, él ha llamado dos veces esta semana. Por el contexto eh, y también porque después del his tenemos el verbo como, como que si lo tiramos en pasado, pero es en pasado participio. Sabemos que este es he has, el ha llamado. Entonces sabemos que es he has y no he is por el contexto, porque tenemos el verbo en pasado participio también. El, para los verbos irregulares, sí, eh, hay grupos, ¿verdad? Hay grupos. Para los verbos regulares son los que terminan en ED, tanto en pasado como en pasado participio. Los verbos regulares van a terminar siempre en la ED. Para los verbos regulares, lo, el pasado y el pasado participio siempre van a ser iguales, siempre van a terminar en ED. El problema es con los irregulares. Por ejemplo, tenemos aquí los irregulares. Tenemos el pasado participio de B. Been, el pasado participio, do, done, the past participle of it, didn't, the go, gone, the have, had, the make, made, the write, written, the see, seen, ¿verdad? Esto solamente hay grupos y los verbos regulares, los que son regular verbs, co, cold, hike, height, jog, jog, right, jog, Jog, jog. Eh, try, tried. Los verbos regulares que siempre terminan en ed en pasado, en pasado participio también igual van a terminar en ed. Los verbos irregulares son grupos que hay que aprendérselos, eso sí, de memoria. Vale, entonces tenemos que en el presente perfecto utilizamos el have como un auxiliar. Have o has, ¿verdad? En este caso se dedica as tú, han ellos, Hemos nosotros, en, en, en el has he, a él, llamado a él, estado, eh, a ella, eh, ido. Entonces, para la, y respondemos usando también el auxiliar, have o has, ¿verdad? Y tenemos hasn't en la forma negativa. Entonces tenemos, yo no, yo no he estado en uno. No, él no ha llamado en meses, ¿verdad? No, ellos no han Comido, ¿sí? el, el, el has dijo que era para is, it. Para, para he, she, en it, solamente. He, she, en it. He, she, she en it. En it. 
¿no? Ahí les mandé un video al grupo de WhatsApp. Mm, le, no. Si pueden ver el video, pues sería mucho, mm. sería, estaría bien porque allí... Eh, ah, va... sí, fíjate que a mí me, me esos videos que mandó no los puedo abrir, a mí no me abren, fíjate. Ah, solo no los de... puedo reproducir. Es los... que yo no tengo TikTok. No, pero en este... ah, lo de TikTok sí, el que le mandé no ahorita puedo, es, es, no. es de YouTube. Ah, el que vaya. me acabo de mandar es de YouTube. Ese es que no usted va... mandó unos videos que están bien interesantes, pero con lo que hay que hacer una cuenta de eso de TikTok. No, <risa> yo, no tengo, yo no tengo cuenta de TikTok y me los puedo, los puedo ver. No sé y cómo. los puede abrir. A mí sí, no sí, me sí. los abrió, fíjese. No sé ah, por qué no. dije yo, quizás tengo que tener una cuenta. No, ya, bueno, este, trate a ver, a ver si se puede. No, pues ni modo. De allí tenemos estas, por ejemplo. Eh, activities, fun things to do in New Orleans. New Orleans. Okay, go to a jazz club, take a river, a river boat tour, ride in a streetcar, see a historic home, go to a food festival. Entonces, para hacer la pregunta con el presente perfecto, hacemos la pregunta así, mire. Have you... Eh, have you, y después va el, el verbo en pasado participio y después va el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, y respondemos igual, yes I have, no I haven't, esto mismo lo, lo podemos ver, ok, 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 bueno, esto mismo lo podemos responder aquí, quiero ver si lo podemos ver. Ok, yes I have, no I haven't, right? Esa es la respuesta. Entonces tenemos go to a jazz club. El, pas el pasado participio de go es gone, ¿verdad? El pasado participio de take es taken. El pasado, el pasado participio de ride, de este ride in the street, es ridden. El pasado participio de visit, es regular el verbo, sería visited. Y el pasado participio de go es gone. ¿Ok? Entonces, has tú ido a un club de jazz. Have you gone to a jazz club? Yes, I have. No, I haven't. As tú, voy a bajar esto un poquito para que no se confundan. Has tú tomado un tour en, 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 en un bote, en un tour de bote en un río. Yes, I have. No, I haven't. Has tú montado, montado un carrito un carrito, no me acuerdo cómo se llaman esos carritos, pero son los que están en Los Ángeles. A street car. ¿Ok? Have you ridden a street car? Yes, I have. No, I haven't. Have you visited a history home? Yes, I have. No, I haven't. Have you gone to a food festival? Yes, I have. No, I haven't. Entonces, el verbo. Mire, el verbo lo tenemos que usar en pasado participio. Go, come. Y de ahí lo demás igual. Take, taken. Y lo demás igual. Right, written, y lo demás igual. Visit, visit, it, y lo demás igual. Go, gone, y lo demás igual. Go to a food festival. Go to a food festival, ¿verdad? Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Mañana vamos a seguir viendo este tema, así que no se preocupen. ¿Ok? No se preocupen que mañana lo vamos a seguir viendo. Y si pueden avanzar pues, en la plataforma, pues pueden avanzar, no hay problema, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues me pueden consultar a mí, ¿ok? Sí, sí yo sé que el tema de este, este, este es un, un poco complicado. Entonces, este, no se preocupe que vamos a seguirlo viendo el tema del presente perfecto, ¿ok? So, don't worry, ¿ok? ¿Está bien? No sé si tenían alguna consulta, alguna duda. Aquí, ahorita voy a tomar una, factoria, una foto, una factoria de pantalla. Para, quiero ver, it's okay, ok. Sí, sí, Jorge Francisco, lo vamos a seguir viendo el tema mañana. Eh, entonces, el, eh, allí, le, si pueden ver el video, eh, véanlo, porfa. Ese les va a ayudar un poquito a aclarar eh, lo del presente perfecto, pero lo vamos a seguir viendo. Eh, lo estamos viendo ahorita porque en la plataforma es necesario este, que, lo, que lo vean. Entonces, it's necessary to study the present perfect because it's in the last unit. It's in the last unit, ¿so? Y si usted tiene alguna consulta o alguna duda con lo de la plataforma, dígame, ¿verdad? Estamos para ayudarles. Y también los compañeros, si le pueden responder, pues este, ahí les van a responder. ¿Ok? So, have a good night. See you tomorrow. Eh, good night. Good night. See you tomorrow. Que descansen.
Good okay. night. Good night. Bye bye, people. Bye. Teacher. Sí, dígame. Hoy no está lista. Tomé una foto de la de las de las personas que estaban. Uh -huh. Ahí yo voy a ahí voy, voy voy poniendo la, la asistencia. Okay, thank you, thank you so much. Goodbye. See you tomorrow.